Всем привет! Сегодня мы погрузимся в необъятный мир нашей танковой игры, но с небольшой ноткой магии. Мы покажем вам, как установить игровые модификации на вашем компьютере, которые перевернут ваш опыт в игре с ног на голову. Независимо от того, сколько боев за вашими плечами, модификации добавят новых красок в вашу игру и превратят вас в почти настоящего танкового волшебника. Так, давай, так. Покажи, пожалуйста, правую руку. Блять, он ебаный волшебник, он ебаный волшебник. А, блять, блин, по... С этими модами вы сможете изменить внешний вид ваших танков, сделать более эффектные звуки и добавить в вашу игру совершенно новые и необычные фичи. Буквально через несколько минут вы будете знать, как в пару кликов без заморочек играть с любимыми модами на Lesta Games Center. Wargaming Game Center, а также на старом добром стиме. Давайте начнем с того, откуда же нам моды скачивать. Открываем браузер и набираем в вашем любимом поисковике For Blitz. Видим самый верхний сайт с характерным синим логотипом и кликаем по нему. Если же вы совсем ленивый, то добро пожаловать в описание ролика, переходите по ссылке, там этот сайт будет. Поздравляю, друг, только что ты провалился в кроличью нору бесконечной танковой и иногда больной фантазии самых гетеросексуальных энтузиастов на планете. Выбираешь себе вайфу по вкусу, нажимаешь кнопку скачать Steam и теперь в каждом вою тебя будет преследовать помимо семи потных жирных мужчин в масле довольно милая нарисованная девочка. Ну а если вы эстет, филантроп, плейбой, миллионер и любитель настоящих качественных высокодетализированных канистров, то и для вас есть моды, на которых при желании можно разглядеть БДСМ атрибутику. Вообще моды есть на все вкусы, от танцующих бананов доходя до полной смены настроения целых игровых локаций. Вот вы выбрали что-то для себя, но такие нажали скачать, потом еще раз, еще раз. И вот тут, ниоткуда не возьмись, в загрузках появились какие-то интересные файлы с расширением .zip. Что нам с ними делать? Но для начала можно попробовать его открыть. Если вдруг он у вас не открывается, или еще что-то происходит такое, что у вас перед глазами не появляется заветная папка с модом под названием дата, то скорее всего вам нужно установить любой архиватор, который вы найдете в ранее затронутом любимом поисковике. Если вы дошли до сюда, то поздравляю вас, вы успешно скачали мод. Следующим этапом открываем ваш Game Center. И вот тут я вынужден вставить важное уточнение, что Lesta Games Center и Wargaming Games Center это, сука, одно и то же. Так что не надо больше говорить, что вот установка на Lesta Games Center, а на Wargaming как ставить, одинаково на них ставятся моды, потому что это, сука, одинаковые клиенты, они отличаются картинками и названием. Либо же, если у вас с тем, то переходим в библиотеку, нажимаем на Блиц, жмем шестереночку, управление, посмотреть локальные файлы. В Game Center нажимаем на кнопку сверху настройка игры, показать в папке. Итак, теперь мы открыли нашу папку с игрой. И тут начинается самый ответственный момент. Открываем ранее скачанный нами мод и перетаскиваем папку дата из архива в папку с нашей игрой. И наконец подтверждаем замену всех файлов. Все, после этого можете сразу заходить в игру и наслаждаться пробитиями вместе с дополнительным контентом. Но важно учесть один нюансик. Если товарищи разработчики выкатывают микропатч, и у вас слетает и больше не устанавливается ваш любимый мод, то скорее всего проблема в злосчастной папке PAX. Аппендикс игровых файлов. Мало того, что она прячется в документах на вашем компьютере, так еще из-за нее некоторые моды не устанавливаются. Вообще, если вдруг вас настигла проблема с установкой, то влетаем с двух ног в ваш проводник, Ищем папку документы, 
И уже тут находим этого чертилу. Левой рукой открываем архив с модом, заходим в дата и наконец оставшейся правой рукой берем и засовываем в пакс все файлы, что были в папке дата в архиве. Если вдруг по какой-то нелепости разработчиков у вас крашит игру после обновления, или запоролись какие-то текстурки и они стали голубо-розовые, или еще что-то, что не работает так, как вы этого хотите, то можно сделать восстановление файлов. В стиме нажимаем уже на знакомую шестеренку. Свойства, установленные файлы, проверить целостность файлов игры. В гей-центрах настройки игры, восстановить игру. После этой манипуляции ваша игра очистится от всех модов и станет кристально девственной, примет изначальный скучный облик. Если вы хотите себе какой-либо уникальный мод, который будет выделять лично вас, перед всеми остальными живущими на этой планете, то ссылочка для заказа модов будет в описании. Там за символические вечно деревянные вы получите уникальный скин. Озвучку, камуфляж, да господи, вам танки могут золотом покрасить даже. Так что спешите спонсировать работяг мододелов. И наконец, последний, самый важный пункт. Тебе, друг мой, надо спуститься ниже под видео в комментарии и написать, какие моды тебе больше всего нравятся. Ну, или спасибо скажи. Кто бы еще тебе, мой пирожок, сделал бы такой подробный гайд? У нас, кстати, новый мемодел, так что подписывайтесь на нашу группу ВК и Телегу. Там у нас выходят мемы, постятся моды, бывают, проходят различные конкурсы. В общем, всем пока. Меня звали Лекс. Вот. Эм, хз, как еще ролик растянусь. А, ну можете скинуть видео своему необразованному другу, который, как она, тортовна, считает, что моды могут убить ваш клиент или вообще за них бан дают. За фотошоп бан. Да, за фотошоп бар. Шок. Короче, всем пока.